Hi my dear students, welcome to our channel. Today in our class we are going to be discuss about the dimensions and dimension formula. Okay. Dimensions and dimensions are so dimensional formula in the end of the day, class lo so before that if you are watching first time please subscribe give one like to me thank you okay what is dimensions okay. generally in mechanics we are representing the mass length and time like m l t mass representing in m length representing with l and also time representing with letter t okay so if we take them okay, generally we know that the derived physical quantities are coming from the or we are obtaining from the fundamental physical quantities okay and then mechanics law mass ni m an action to length ni l an action to t an action to time ni represent chest to unta okay adhe vidanga ekad manu choose that like that Derived physical quantities say we have one area. For example, area, kani, volume, kani, density, kani. Any, okay. Manu chep kona nga fundamental physical quantities seven hai. Actually, manu day in chep kora manu derive cheila. Halante baad ni fundamental physical quantities na. Yee fundamental physical quantities ni use chesi. Manu derive chesi we have one area. What only manu derived quantities na. Mera derived units day in chos tai. Fundamental units in chos tai na mata. So, the fundamental units in the chain, we will see what we have done. We will see what we have done. We will see what we have done. For example, okay, area, area formula is the so, area formula length into breadth. B R E A D T H. Breadth. Okay. So, we will see what we have done. We will see what we have done. We will see what we have done. Breadth is also. One type of length and L into L, okay, that is L square. Okay. Other thing of volume this one good volume. Volume for nine is volume is a derived quantity or not? Yes. Volume and any derived physical quantity. But then a unit in the root in the end, okay. A volume for nine length into breadth into height. Length into breadth into height. मर लेंथ तो मर देन तो डिनोट चाहता हूँ यार तो डिनोट चाहता हूँ एंड ब्रेथ तो देन तो डिनोट चाहता हूँ यार तो डिनोट चाहता हूँ हाइट देन तो डिनोट चाहता हूँ यार तो डिनोट चाहता हूँ एंड ये अपनो वॉल्यूम यक्का यूनिट एम ए वेदन का दिस कोच एंड एक ना यल क्यूब दिस कोच ओके � Okay, our derived physical quantity is here, here is L power 2, this 2 is dimension of this quantity, here is L power 3, L cube, okay, and 3 dimension, so, and this fundamental physical quantity is here, we have to raise this number, and we have to raise this number, and we have to raise this number, dimensions, we have to choose this number, dimensions, and we have to raise this number, powers dimensions are the powers to which the base quantities are raised to be fundamental quantities okay and then so power law yadite ondo ye oka derived quantity ni derived unit ni manu derive chesko vadani ki a fundamental quantity ni manu yanta raise cheyalo anedi teliye cheside dimensions anamata okay now what about the dimensional formula? Mari dimensional formula वो चीज़ अपड़ के ये जो अपने dimensional formula अंटे it is deriving the relation between the derived units and also the fundamental units अंटे fundamental units की derived quantities that I not know अंटे ओके व्हाट लिया के units ऐसे वाले वो नया हो आ derived units की मज़ा रिलेशन ने तेरे जैसे दे देते हों ना डेट इज़ कॉल्ड एस ए डाइमेंशनल फॉर्मूला जनरल का मनो डाइमेंशनल फॉर्मूला ने ये वजह का रिप्रेजेंट चाहता हूँ बंटे यम एल टी पावर लो पी क्यू आर एंड एक रा पी इज़ ए डाइमेंशन ऑफ़ मास पी इज़ ए 
dimension of mass and l is l is the dimension of length ante length anedi manam teesukona quantity lo enta any times undi and so r anedi that means this is q and r anedi entante r is dimensions of time this is okay now we have to derive some dimensional formulas for some physical quantity for example if we take okay velocity so velocity ante mana em cheptundam ante okay displacement by time an cheptundam displacement by time but displacement anedi one kind of length a kada so one kind of length kabatti okay daniki em rastuntam ante l ga rastuntam time time ki mana dimensional formula entante t kabatti t so that equals to em rastunte m l o t rasistunta ओके एम पवर जीरो क्वांटी एदो दीं मसंध लेटी जीरो पी प्लेस अंत एन सारे वन टाइम ओके टाइम टाइम अने डिनामेटर दिन मन न्यूमरेटर तस्कोस्ते पवर मैनस वन ऐसा अदे विधा फर् एग्जापल ने डेटी अना डेटी अंत मक्युपैड पर् यून वाल्यूम और यून वाल्यूम एंत मैसे आक्युपयो दाने मैं अटे डेक मै वाल्यूम मरी मैमे फार्मी मैं एम यूज एम वाल्यूम की आलरे इन मैं फैल प्रीविय दट एल इंटू एल इंटू एल एंत इंटू ब्रेथ इंटू ब्रेत एम बै एल पवर थ्री वस्तु सो दट टू एम पवर वन एल पवर मैनस त्री मैं डोन कदा दिन पैकी मैनस वस्तु ओके इक टाइम को संबंधी कोई टाइम को लेवर जीरो दिस्ज द डमेंशन फार्मला फर् दी दट वी वि रईट फर् फिजिकल क्वांटी द डमेंशन फार्मला ओके फ्यू मोर् ई वु लाइक टू एक्सप्लेन ई वु लाइक टू प्रसेंट ए इमेज ओके If you have any doubt related to that one, just you can leave a comment. I will explain that one also. Okay. Now, dimensional constants and dimensional less quantities. Ante inta chodda. Okay. Dimensional constant means the quantities which have the values, but they don't possess the dimensions. Ante oka physical quantity ondi. A physical quantity ke dimensions le ho, but it has some value. Value. So another way to say it is so very simple. Let's just put it. Planck's constant. Planck's constant ke value onda le da ondi. Yanta six point six two five into ten power minus thirty four joules le. Okay. Planck's constant. Adhe vedenga universal gas constant. Uni example sir mati vani. Okay. Universal uh, gas constant. इंका चुपाले मैं ग्राविटेषन काटेंट ओके ग्राविटेषनल काटेंट सो दीज इवी मन के वालूस उ डमेंशन अटू उन्मा वाट मन एग्जापल रेडोदी डमेंशन लेस् क्वांट असल डेमेंशन उठ ओके असल डेमेंशन अटू उ क्वांटी अंत फर् एग्जापल मन की रिफ्राक्ट इंडेक्स ओके रिफ्राक्ट इंडेक्स अंत ओके इट ईज रकल डेफिनेशन मन म्यू ईक् सैन ऐ बै सैन आर अने अदे विधा स्पीड आफ् लाइट इन दीडियम बै स्पीड आफ् लाइट इन दाक्यूम ऐसा अंत सी बै वि वाक्यूम एंत स्पीड बै मीडियम स्पीड आ रेटी मैं सें फिजिकल क्वांटी ने मैं इकड़ा डिवेडा कदा सो डिवेड मन की सो मन विधम यून अने सो यून अने लगे दाखन रास्ता रायल कदा सो अंदव डेमेंशन क्वांटी अक्स्ट रिटटिव डेटी रिटटिव डेटी को डेटी आफ दि सबसे बै डेटी आफ दि वाटर एट फोर डिग्री सेंटीग्रेड ओके सो इन मन सबसे डेटी वाटर या मन 
కంపేర్ చేస్తున్నాం అంటే రేషియో చేస్తున్నాం అనుకోండి సో ఆ రెండింటి యొక్క రేషియోస్ అనేవి యూనిట్స్ అనేవి క్యాన్సిల్ అవుతాయి కాబట్టి దానికి కూడా మనకి యూనిట్ ఉన్నది కాబట్టి యూనిట్ ఎప్పుడైతే లేదో దానికి మనం డైమెన్షన్స్ కూడా చెప్పలేము సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ అబౌట్ ద డైమెన్షన్లెస్ క్వాంటిటీ నౌ ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ అంటే ఏంటి సపోజ్ మనం ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం ఆ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క డైమెన్షన్స్ అనేది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న ఆల్ టర్మ్స్ యొక్క డైమెన్షన్స్ కి సేమ్ గా ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటాం అంటే ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ అంటాం అంటే ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ టర్మ్స్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్ మస్ట్ బి బోత్ సైడ్స్ షుడ్ బి సేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం అంటే ఫ్రమ్ ద లాస్ ఆఫ్ యూని ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేటెడ్ మోషన్ నుంచి మనకి ఫార్ములా ఏంటంటే వి ఈక్వల్స్ టు యు ప్లస్ ఏటి వి ఈక్వల్స్ టు యు ప్లస్ ఏటి ఇక్కడ వి అంటే ఏంటి అంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ వి అంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ సో ఫైనల్ వెలాసిటీ ఈక్వల్స్ టు మనం ఏం రాస్తున్నాము అంటే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ప్లస్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ప్లస్ ఏ మీన్స్ యాక్సిలరేషన్ ఏ మీన్స్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ టి మీన్స్ టైం ఈ విధంగా తీసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం యాడ్ చేస్తున్నాం అదే విధంగా ఈక్వేట్ చేస్తున్నాం ఎప్పుడు ఈక్వేట్ చేసి యాడ్ చేస్తాము క్వాంటిటీస్ రెండో కూడా సేమ్ అయినప్పుడే కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఇచ్చాను టోటల్ ఎంత అంటే మీరు ఏం చేస్తారు ఇమీడియట్ గా టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ చెప్తారా లేదా టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ చెప్తారా రెండో చెప్పకూడదు రెండో తప్పే ఓకే ఎప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నాం మనం రెండో కూడా సేమ్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనం యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది అప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఒక్కొక్క దానికి డైమెన్షన్స్ ఫార్ములాని ఫైన్ అవుట్ చేద్దాం సో ఫైనల్ వెలాసిటీ అన్నారు కాబట్టి ఫైనల్ వెలాసిటీకి డైమెన్షన్ ఫార్ములా వెలాసిటీ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఫైనల్ అని అనుకోండి ఓకే ఈక్వల్స్ టు ఏం రాసానంటే వెలాసిటీకి ఫార్ములా ఏంటండి డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం మరి డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది లెంత్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఓకే ఎల్ వస్తుంది టైం కి టీ వస్తుంది అంటే ఎల్ టీ పవర్ మైనస్ వన్ అవుతుంది ఇది పైకి వెళ్తుంది అంటే ఎల్ ఒకసారి ఉంది అదే విధంగా మాస్ లేదు కాబట్టి పవర్ జీరో గా సూచించవచ్చు సో దాన్ని వన్ అనుకుందాం లేదంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇంకొకటి రైట్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వద్దాం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వచ్చేటప్పటికి వి అనేది యు అనేది ఏమైంది ఇనీషియల్ వెలాసిటీ గా తీసుకున్నాం అంటే ఒక వస్తువు అనేది స్టార్ట్ అయినప్పుడు దాని యొక్క వెలాసిటీ ఎంత ఉంది ఓకే సో డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం అన్నాను కాబట్టి సో మళ్ళీ ఏమవుతుంది మనకి సేమే అవుతుంది ఎం పవర్ జీరో ఎల్ పవర్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ వన్ ఓకే ఇప్పుడు మనం దీనికి ఈక్వేట్ చేస్తున్నాం ఏ ఇంటూ టీ ఓకే యాడ్ చేస్తాం దీనికి ఏ అంటే ఏంటి మనకి యాక్సిలరేషన్ యాక్సిలరేషన్ ఇంటూ టైం మరి యాక్సిలరేషన్ అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఓకే చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ బై చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ బై టైం చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ బై టైం ఇంటూ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి టైం వచ్చింది ఓకే మరి టైము టైమ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏమైంది ఇక్కడ అది వెలాసిటీకి ఈక్వల్ అయింది అంటే వెలాసిటీ యొక్క డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంటి మనకి ఆల్రెడీ పైన రెండు సార్లు చేసుకున్నాం అంటే ఎం పవర్ వన్ ఎల్ పవర్ ఎం పవర్ జీరో ఎల్ పవర్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ వన్ ఓకే ఇప్పుడు తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫైనల్ గా ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అయిందా లేదా త్రీ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మనకి ఏమొచ్చింది అంటే ఎం పవర్ జీరో ఎల్ పవర్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ వన్ వచ్చింది ఇటు సైడ్ యూ అనేది ఏమొచ్చింది మనకి ఎం పవర్ జీరో ఎల్ పవర్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ వన్ వచ్చింది అదే విధంగా యాక్సలరేషన్ ఇంటూ టైం కూడా ఏమొచ్చింది మనకి ఎం పవర్ జీరో ఎల్ పవర్ వన్ టీ పవర్ మైనస్ వన్ సో అంటే ఎల్ హెచ్ సైడ్ ఈ ఈక్వేషన్ ఏదైతే తీసుకున్నామో ఈ ఈక్వేషన్ లోని ఓకే ఆల్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది ఆల్ ద టెన్స్ ఇన్ ఏ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద ఆ సేమ్ యాజ్ ద బోత్ సైడ్స్ ఒక ఈక్వేషన్ లోని వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ఒక ఈక్వేషన్ లోని అన్ని టర్మ్స్ యొక్క డైమెన్షన్స్ ని మనం యాడ్ చేస్తే బోత్ సైడ్స్ కూడా సేమ్ అయినట్లయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ ఓకే ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ జస్ట్ క్లిక్ ద బెల్ ఐకాన్ ఓకే